Esa música. ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda? Oh, oh. Me acabo de quemar la mano de una forma. No te imaginas la forma que me acabo de quemar, loco. Mira, mira. La ampolla que me hice, la... Ah, no sabes cómo me duele. ¡Me quemé! <risa> ¡Me quemé! ¡Me quemé! Me quemé. Oh, me re duele, en serio, eh. Mira, 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 amigo, mira cómo me quemé, amigo, con el soldador. Se me rompió el aro de luz y lo estaba soldando. Y no quería soldar, no quería soldar. Y fui a agarrar el soldador y lo agarré así. ¡Ah! Me quemé toda la mano, pero yo la pude arreglar, mira. Ahí está, de luz. Ese. Quedó mejor ahora, mira cómo se ve. Mira cómo se ven mis ojos. Mucho mejor se ve, gente. ¡Ah! Si viven en una nube de pedos, Argentina salió campeón mundial, si no sabían. Y bueno, mucha gente hizo apuestas, mucha gente, bueno, alguna gente dice, no, yo voy a apostar, si Argentina gana... Algunos dicen, si Argentina gana, yo me rapo. Otros dicen, si Argentina gana, regalo mi bicicleta. Yo dije, si Argentina gana, voy a trabajar un día en Rappi y todo lo que gane lo voy a regalar a la persona que ustedes digan. No, son apuestas comunes, ¿no? Normales, que se hacen las personas, que se hace todo el mundo. A veces, ¿no? Como, no sé, como por una... Es como, no sé, como una... Como una promesa, ¿viste? Más que apuesta. Es como la promesa de decir, bueno, si pasa esto, mañana sale eso. Claro, claro, ¿entendés? ¿no? Bueno, son las promesas que uno hace, ¿no? Cuando viajás, la verdad que no sé. Cuando tenga plata... Bueno, tengo plata, pero... Tengo plata, pero... Es para comprar la bicimoto. O no sé, ¿viste? Eh, eh, estoy viendo qué hacer si con esa plata. Si compro la bicimoto... Porque antes, ¿viste? Era la... Antes decía, no, eh, necesito plata. No, la plata ya la tengo. Tengo que ver qué hacer con esa plata. Eh. Creo que... Vamos a ver qué hacemos. Si compramos la bicimoto y usamos la bicimoto para... Para, para hacer videos de YouTube, viste, armando la bicimoto, yendo ahí con la bicimoto, ciruja, palo ciruja con la bicimoto, no sé. Vamos a ver qué sale. Y hacemos eso con la bicimoto. Viajando a Bolivia con la bicimoto, qué sé yo. ¿Podemos hacer contenido con la bicimoto? ¿Podemos hacer contenido con la bicimoto? Sinceramente, no tengo ganas. ¿Qué crees? ¿Que te mientan? No, la verdad que no tengo ganas ganas de hacer video con la bicimoto, pero al mismo tiempo tengo ganas. Siento como que en mi cabeza está esa, esa contradicción de decir uy, quiero saber lo que se siente tener una bicimoto pero por el otro lado tengo miedo de que la bicimoto sea una total gana. Me haya gastado 300 dólares que los pude haber usado para ir a Bolivia y hacer videos mucho mejores que haciendo videos con una bicimoto entonces bueno, ese, este, ese es el gran dilema que hay <risa> La idea es ir para carnavales bueno, cambiando de tema, la gente, hace, la gente hace promesas y este chico que se llama Mike Jams hizo la promesa de que si Argentina ganaba se iba a tatuar el nombre de Messi en la frente. Y no es la primera vez que alguien se hace un tatuaje porque gana Messi. Acá tenemos una persona que se hizo a un Messi. ¡Bum! Acá está, la foto de Messi agarrando un consolador, digo, agarrando la copa del mundo. Dicho sea de paso, parece un, un consoletti, ¿no? Parece un consoletti. Pero bueno, esta foto se hizo viral ahí, ¿no? De, 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 sí, que se pasaron de levadura, qué sé yo, ¿no? Los chistes clásicos. Pero si nosotros nos adelantamos un poquitito, por fin vamos a ver el futuro de cómo va a ser Messi cuando se retire del fútbol. Gracias a este tipo de... ¡Pah! Amigo, hizo la foto real. ¡Messi gordo no existe! ¡Messi gordo existe! Este es Messi después de probar la... No, pero mira lo que es la tecnología, ¿no? Porque de un tatuaje, haciéndolo a Messi gordo, lo hicieron en la vida real. Y parece el sargento García. Ay, verdad, mira, no me he dado cuenta. O sea, yo creo que si Messi hubiera probado las drogas, lo hubieran descalificado del mundial, eh, hubiera quedado así. Así hubiera quedado después de la rehabilitación. Vamos a mostrar a este chico que se llama Mike. Vamos a mostrar este tatuaje. Eso, eso es la parte final. Se puso Dios con el 10, que eso es de Maradona, ¿no? Eh, marca registrada de Maradona. Pero bueno, se la puso acá, ¿viste? Como, no sé, ¿por qué? Por la Argentina, supongo. Mirá el Messi, la, la, la tipografía que tiene. No, amigo, este tipo está enfermo. Yo prometí en redes sociales que si ganaba Messi, que si ganaba Argentina la Copa del Mundo, Señoras y señores, me iba a tatuar Messi. Acá tenemos las plantillas de lo que no... ¿Pero qué es esa mierda? Amigo, no, no está mal que se haga un tatuaje en la cara. ¿Pero qué carajo es eso? Amigo, esas plantillas son horribles. Tipografía asquerosa. Encima en el medio de la frente. Le queda para los... Pero quién, pero quién carajo le dijo O sea, está bien tatuar a Messi en la cara Medio loco, sí, medio loco Yo lo haría, no, no lo haría Pero bueno, un tatuaje de Messi acá, una estrellita Está bien, no pasa nada Pero esa 
Por hoy. Es, es horrible, parece que lo dibujé con un fibrón. Dejate de joder. No podés ponerte esa p cabeza, loco. Hubiera sido mucho mejor que agarres una p cabeza, te la pongas acá, así, tirando leche. <risa> Messi acá, grande, horrible queda, no sé, no, o sea, yo lo denunciaría al tatuador por no decirte, loco, te queda para los no, hermano, no. Algo bueno tenés que tatuar. El encargado de realizarlo es acá mi amigo Daniel. Lleva aproximadamente 8 es años. A ese tenemos que c***** a palo. Yo te ayudo, hermano, yo te ayudo. Haciendo tatuajes. ¿Qué opina de, del tatuaje que me va a realizar? Sin palabras, hermano. ¿Cómo sin palabras? Decirle no. Te va a quedar como los g palabras. Vos porque querés cobrar plata. Yo si soy el tatuador de ese tipo, ¿sabes qué le digo? Mira, no quiero faltarte al respeto. Porque es tu cuerpo, con tu cuerpo vos haces lo que quieras. Pero yo, como soy un tatuador, te lo voy a decir de la forma más cruda posible para que no hayan confusiones. ¡Te va a quedar como los pelotas! Así le diría yo. Para que el chabón. Para que el chabón no se confunda, ¿viste? Porque capaz que dice, uy, capaz que. Capaz que los es algo bueno. No, no. Vos se lo tenés que decir enojado. Pero este tatuador es eh, sin palabras, sin palabras. Sin palabras te voy a dar, hijo de... No se lo haría, pues yo sí me lo voy a hacer. ¡No lo iba a iniciar! Amigo, eso es, eso es una aguja de verdad, ¿eh? Yo, yo, yo me hice un tatuaje. ¿Pero qué es esa bosta, amigo? Ni siquiera cuando vas a la cancha a la entrada de la selección te pones eso. No, no, amigo, no. No, te juro que ni con un fibrón me hago eso. Ustedes son una manga... Ojalá que sea falso, ojalá que esto sea falso y que sea todo un experimento social No se ve la aguja, eh. no se ve la aguja Puede ser una aguja sin punta y lo único que está haciendo es dejar caer la tinta Puede ser Quiero ser campeón mundial No tomo ni, ni una gota de alcohol, ni me tomo una cosa para dormir No sé si se puede ver eso en YouTube <risa> ¿Qué hijo de... Me da gracia que yo dije, hubiera sido preferible que se dibuje un pedazo acá en la cabeza y se lo dibujó en el brazo. ¿Qué hijo de... ¡Pum! ¡Qué chabón, amigo! Bueno, ahí le quedó el tatuaje. Ahora les voy a decir la verdad. Les voy a decir la verdad porque la verdad que no me gusta mentir. Les voy a decir lo que pienso de realmente del tatuaje. Más allá del chiste... De decir que lo que se hizo en la cabeza, en la cara, es, es algo horrible, algo horrendo. Que nadie en su sano juicio lo haría. Nosotros no tenemos derecho a burlarnos de lo que se haga alguien en su cuerpo. Pero, punto importante, es que esto es falso. Y ahora les voy a decir por qué es falso. Cuando vos te haces un tatuaje, yo ya sabía que era falso, hice todo un show. Pero cuando vos te haces un tatuaje, la cara, en la cara, especialmente en la cara... Es una zona muy sensible y llena de nervi nervios que se ramifican en dos. Es una zona muy sensible. Cuando vos te haces un tatuaje en la cara, la cara se te hincha. Más un tatuaje de esa magnitud que posiblemente lo tengas que hacer en dos sesiones. Nosotros podemos ver que la persona acá no se le hinchó la cara. No tiene casi ni sangre. Parece que tiene una pintura roja en vez de sangre. Por lo tanto, yo me doy cuenta que esto es falso. Sí, no se hizo un tatuaje de Messi. ¡Lo saben! Así que, argentinos, decepcionense. Ah, no. Miren acá la sangre que supuestamente el chico derramó. Pero en ningún momento se ve que le está saliendo la sangre de la cara. Solamente se ve el papelito. Me gustó demasiado. Me está doliendo hasta lo que no se imaginan. Y espero que por favor no me van a criticar ni a estar tirando la mala energía. Porque pues es mi vida realmente. Yo veré qué hago. Y... Ves acá el chico y dice, no me vayan a criticar. No me vayan a tirar mala energía. El tipo sabe que es lo primero que va a hacer la gente, es tirarle mala energía. El mejor jugador del mundo, Lionel Messi, señoras y señores, el dios del fútbol y el tres veces campeón. Tres veces campeón mundial es la selección argentina, no Messi. Messi trajo la tercera. Segundo, el chabón se hizo algo horrible a propósito, para que nosotros hablemos de eso. Como les digo, este, esto no es real, esto es falso. No estoy 100% seguro, no estoy 100% seguro, pero lo que puedo analizar acá es que la cara no se le hinchó. Vos cuando te, te pinchás en la cara, la cara automáticamente se te hincha. En el 99% de las personas, a menos que este tipo pertenezca al 1% de la gente que no se le hinche la cara, hay una, un por ciento de que sea real, pero estoy 99% seguro de que esto es falso. No se tatuó nada en la cara, por lo menos nada permanente. Entonces este chico, Mike Jams, 
tiene dos opciones. Una, o decir, eh, yo nunca dije que el tatuaje era permanente. Va a, va a aparecer un día con la cara sin nada y va a decir, yo nunca dije que era permanente el tatuaje. Lo cual es de, de su madre. Pero es verdad, él nunca dijo que era el tatuaje permanente. Él dijo un tatuaje. Un tatuaje puede ser pintura, puede ser cualquier cosa. Él nunca dijo, me voy a hacer un tatuaje permanente. No. O puede decir lo segundo. Era un experimento social. Pero tuviste... eh, todo fue un experimento social para demostrarle a la gente que no tienen que juzgar a alguien por su físico. Yo me hice un tatuaje, por más que sea falso, me hice un tatuaje en la cara y todo el mundo me empezó a tirar hate. Porque es mi... ¿Por qué? Yo no estoy molestando a nadie, no estoy haciendo mal a nadie. ¿Ven como la, la sociedad es negativa y te tiran hate por algo que no le hace mal a nadie? O algo así va a decir. Van a ver, van a ver, gente. Guárdense este video. Guárdenselo, guárdenselo. Porque van a ver que yo tengo razón, que ese tatuaje es falso. Es, acá es otra cosa. El chabón está en la calle exponiéndose la piel. Vos cuando te haces un tatuaje, vos no podés estar expuesto. Es una herida abierta que tenés. Si vos la dejás expuesta como la estás teniendo expuesta ahora, que no, no, nada, nada lo cubre, la piel se, se reseca y se te forma una cascarita en la cara, una, una cascarita que te puede arruinar el tatuaje y queda mal, queda horrible. Entonces vos no puedes tener un tatuaje así expuesto. Esa es otra razón dos de por qué sé que esto es falso, ¿no? Respeto mucho esos temas, pero la verdad, un poco extravagante que sea justamente en la cara. El día de hoy salí a la calle a ver cuál es la reacción de las personas al ver el tatuaje que me realicé. Muy lindo porque mis hijos los tienen. Aparte, Argentina salió campeón hace muy poquito. O sea, ese tatuaje no debe tener ni dos o tres semanas. Ya lo tiene cicatrizado tan rápido, es mentira. Y encima lo más loco es que le hicieron una entrevista en la televisión de Argentina. Miren todo lo que logró con una bueno, mentira. Realmente yo la verdad estoy muy feliz, muy contento con el resultado. Escúchame, cuando llamaste no tuvo nadie que te dijera, así que no en el brazo. No, dijiste yo cumplo. Sí, pues... Habían muchas posibilidades de tatuármelo en diferentes partes del cuerpo, pero la verdad yo decía en la cara. Mucha, pero mucha gente me critica, me mira mal, me trata mal, eh, absolutamente todo, pero a mí no me importa la opinión de los demás. De que yo sea feliz y no le haga daño a nadie, todo está. Acuérdense de mí, este tatuaje es falso. Vine para joder, a vacilar, esa cumbia chapaca que me hace a mí tomar. Vine para joder, a vacilar, esa cumbia chapaca. Que me hace alucinar Baby, ya lo entendí No me hizo para mí Soy un loco al que Me gusta vivir